இவாஞ்சலிஸ்ட் போல் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கற்றுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
சகோதரிகள் நண்பர்கள் எல்லோரையும் தவறுகிற ஆசிர்வதித்து அபிஷேகித்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணும் என்றும் அதே நேரம் அடியேனையும் அபிஷேகித்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை நிதானமான முறையில் போதிக்கத்தக்கதாக உம்முடைய பரிசு தாவியானவர் அவரே போதனை செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹாலலூயா 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 தேங்க்யூ ஜீசஸ் அப்போ நாம் அறிந்திருக்க வேண்டிய விஷயம் நியாய பிரமாணத்தை பற்றி தெளிவாக நாம் இதனை விவரமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இந்த பிரச்சனை நியாய பிரமாணத்தின் பிரச்சனை ஆதி சபையிலும் இருந்தது அதற்கு பிறகும் அநேகமான கிறிஸ்தவர்களுக்கு பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறபடியினால் பவுல் அப்போ சிலர் குறிப்பாக நியாய பிரமாணம் என்ற இந்த நியாய பிரமாணத்தினாலேயே அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் வனாந்த வாழ்க்கைக்குள் சென்றபடியினால் கிறிஸ்தவர்கள் முதலாவதாக நியாய பெருமானத்தை பற்றி தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ கடந்த செய்தியில் நான் குறிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் பரிசுத்த ஆவியானவர் வறுமனே மோசையின் கட்டளைகளை மட்டும் நியாய பிரமாணம் என்று சொல்லவில்லை அப்போ பவுல போஸ்தலர் மூலம் நியாய பிரமாணம் என்ற சொல்லி அவர் பாவிக்கும் பொழுது மோசையினுடைய பத்து கட்டளைகளை மட்டும் அவர் குறிப்பிடவில்லை என்பதை ஒவ்வொருவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அந்த நியாய பிரமாணம் என்ற சொற்தொடருக்குள்ள வேறு என்ன அடங்கி இருக்கிறது என்பதை நாம் ஒவ்வொருதரும் அறிய முயற்சிக்க வேண்டும் அப்போ என்ன அறிய என்ன அடங்கி இருக்கிறது என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவர்கள் தாமாக ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவ சபைகள் ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவ மார்க்கங்கள் ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவ போதகர்கள் ஏற்படுத்திய பிரமாணங்களும் அந்த பிரமாணம் நியாய பிரமாணம் என்ற சொற்தொடருக்குள்ள அடங்குகிறது என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக பார்ப்போம் அப்போ நியாய பிரமாணம் என்ற சொற்தொடர் வருமனே மோசையின் நியாய பிரமாணம் ஆகிய பத்து கட்டளைகள் மட்டும் அடங்கி இருக்கவில்லை அதற்குள் வேறு சில கட்டளைகள் வேறு சில பிரமாணங்களும் அடங்கி இருக்கிறது அவை என்னவென்றால் கிறிஸ்தவர்கள் தாமாக ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவ சபைகள் ஏற்படுத்தின பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவ மார்க்கங்கள் ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவ போதகர்கள் ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் இவை யாவையும் சேர்த்தே நியாய பிரமாணம் என்று சொல்லப்படுகிறது பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் மனதில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் முதலாவதாக நான் சொல்லியிருந்தேன் கிறிஸ்தவர்கள் தாமாக ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் அது என்ன கிறிஸ்தவர்கள் தாமாக ஏற்படுத்திய பிரமாணங்கள் என்றால் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழியை பின்பற்றாவிட்டால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மாதிரி அவர்கள் பின்பற்றாவிட்டால் அவர்களுடைய இறுதியத்தில் பல்வேறு விதமான சிந்தனைகள் கற்பம் தரிக்க முடியும் அப்படி கற்பம் தரித்தவைகளே கற்பம் தரித்த சிந்தனைகளையே பிரமாணங்களாக உருவெடுக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் நீங்கள் அதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது என்னென்று சொன்னால் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு தட்சிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி ஜேம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழியை அவர்கள் அறியாவிட்டால் அவர்களுடைய இறுதிய பல்வேறு விதமான சிந்தனைகள் கற்பம் தரிக்க முடியும் அந்த சிந்தனைகளே பிரமாணமாக உருவெடுக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் 
அப்போ என்ன காரணத்தினாலே ஏற்படுகிறது தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட வழியை அறியாததன் நிமித்தம் அல்லது அவ்விசுவாசத்தின் நிமித்தம் கிறிஸ்தவர்கள் தமக்குள் பலம் கொண்டு தாம் ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி தேவனுக்கு முன்பாக நீதியாகவும் பரிசுத்தமாகவும் வாழ முயற்சிக்கும் பொழுது அவர்கள் தாம் உருவாக்கிய வழிகளை பிரமாணங்களாக மாற்றுகிறார்கள் அப்போ அந்த பிரமாணங்கள் கிறிஸ்தவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டதே தவிர தேவனால் அது கொடுக்கப்படவில்லை அந்த தாங்கள் உருவாக்கின பிரமாணங்களை பிரமாணங்களை அவர்கள் செய்வதற்கு முயற்சி செய்கிறது மட்டுமல்ல அதற்கு கீழ்ப்படியவும் விரும்புகிறார்கள் அப்படியே வேறு சிலர் தேவனுக்கு முன்பாக தாம் பரிசுத்தமாக இருக்க விரும்பி தம்முடைய சுயபலத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பிரமாணங்கள் அதாவது தம்முடைய சுயபலத்தினால் ஏனென்றால் அந்த மாதிரியான பிரமாணங்களை நாங்கள் உருவாக்கினால் அது எங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும் என்று சில கிறிஸ்தவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் அப்போ அந்த பிரமாணங்களை அவர்கள் உருவாக்கி அவற்றை நற்கிரியர்களாக்கி அவற்றை கடைப்பிடித்து அதன் மூலம் தம்மை தாமே பரிசுத்தப்படுத்த அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் இந்த மாதிரியான கிறிஸ்தவர்கள் ஏராளமான பேர் இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுடைய உள்நோக்கம் நல்ல நோக்கம் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழியை பின்பற்றாமல் தம்முடைய சுயபலத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட வழிகளை அவர்கள் பின்பற்றி அதை கடைப்பிடித்து அதற்கு கீழ்ப்படிந்து தங்களை தாங்களே பரிசுத்தப்படுத்த முயற்சிக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட முயற்சிகள் யாவும் அப்படிப்பட்ட என்ன அந்த பிரமாணங்களை அவர்கள் உருவாக்கி நற்கிரியர்களாக்கி அதனை அவர்கள் பின்தொடர்ந்ததன் மூலம் அந்த பிரமாண அவர்கள் அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள் இன்னொரு சாரை நாம் பார்க்கும் பொழுது தம்முடைய பாவ செயல்களில் இருந்து விடுதலை அடைவதற்கு தேவனால நியமிக்கப்பட்ட வழியை பின்பற்றாமல் தாம் பல்வேறு விதமான பாவ செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பாவ செயல்களில் இருந்து விடுதலை அடைவதற்கு போதகர்களினால் உருவாக்கப்பட்ட வழிகளை அதனை பிரமாணங்களாக்கி அவற்றை கைக்கொண்டு அதன் மூலம் விடுதலை அடைய முயற்சிக்கிறார்கள் அப்போ உதாரணமாக ஒருவன் பாவ செயலில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவனுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியாதபடியினால் அவன் போதகரிடத்தில் போய் தன் பாவ செயல்களை அவருக்கு அறிவித்து அதிலிருந்து எப்படி தான் தப்பி பிழைக்க முடியும் என்று சொல்லி கேட்கும் பொழுது போதகர் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதை அவனுக்கு சொல்ல வேண்டும் அப்போ அதை தவிர்த்து அவர் தான் கடைப்பிடிக்கிற பல்வேறு விதமான வழிகளை அவனுக்கு காண்பித்து அது அவற்றை இந்தன்படி நீ நடப்பாயா இருந்தால் பாவ செயல்களிலிருந்து உன்னால் விடுதலை பெற முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த போன மனுஷன் உடனடியாக அந்த சொல்லப்பட்டவைகள் யாவையும் முற்று முழுதுமாக ஏற்றுக்கொண்டு அதனை அவன் பின்பற்றி அதன் மூலம் பரிசுத்தமாக இருக்க முடியும் பாவ செயல்களிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும் என்று யோசித்து அவைகளை அவன் பின்பற்றத் தொடங்கின உடனே அவைகள் பிரமாணங்களாக மாறுகின்றது இவைகள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பவுல் அப்போஸ்தலர் நியாய பிரமாணம் என சுருக்கமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அப்போ பவுல் அப்போஸ்தலர் நியாய பிரமாணம் என்று சொன்னது வறுமனே பத்து கட்டளைகள் மட்டுமல்ல பல்வேறு விதமான மனுஷ கட்டளைகள் மனுஷ பிரமாணங்கள் மனுஷ பாரம்பரியங்கள் இவைகளையும் சேர்த்து நியாய பிரமாணம் என்று கூறியிருக்கிறார் அப்போ தேவனுடைய பிரமாணங்களை தவிர்த்து மனிதர்கள் தம்முடைய பிரமாணங்களை உருவாக்குவது 
பழைய ஏற்பாட்ட காலத்திலும் இருந்தது கிறிஸ்துவின் காலத்திலும் கூட பரிசேர்களும் வேதபாரகர்களும் வேதபாரகர்களும் தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தோடு தாமும் அறுநூறுக்கு மேற்பட்ட பிரமாணங்களை உருவாக்கி அதனை கடுமையாக நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் தான் மனுஷர்கள் வந்து பிரமாணங்களை உருவாக்கினார்கள் என்பதல்ல புதிய ஏற்பாட்டிலும் மனுஷர்கள் பிரமாணங்களை உருவாக்கினார்கள் பரி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வந்திருக்கும் பொழுதே பரிசேர்கள் வேத பாரகர்கள் நியாய பிரமாணத்தோடு அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மேற்பட்ட கட்டடங்களை அவர்கள் உருவாக்கி அதனை அவர்கள் மிகவும் மிக அதாவது மிகவும் கடுமையாக நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அப்போ இது பற்றி மெத்தேயு பதினஞ்சு ஒம்பதிலே ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருப்பதை பார்ப்போம் மெத்தேயு பதினஞ்சு ஒம்பது மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாக போதித்து வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்று ஏசையா தீர்க்கதரிசி நன்றாய் சொல்லியிருக்கிறான் என்றார் அப்போ என்ன சொல்கிறார் என்று சொல்லியிருக்க மனுஷருடைய கற்பனைகளை அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் தேவனுடைய கற்பனைகளை அவர்கள் பின்பற்றவில்லை மனுஷருடைய கற்பனைகளை பின்பற்றி எனக்கு வீணாய் ஆராதனை செய்கிறார்கள் வீணாய் ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருந்தார் அப்படியே தற்போதும் கிறிஸ்தவர்கள் பல்வேறு விதமான பிரமாணங்களை சர்வ சாதாரணமாக உருவாக்கி அவைகளை தமக்குள் மட்டுமல்ல கிறிஸ்தவ சபைகளிலும் அமுல்படுத்துகிறார்கள் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் மூப்பர்கள் போதகர்கள் தங்களுடைய சபைகளில் பல்வேறு விதமான மனுஷ கற்பனைகளை உருவாக்கி மனுஷ கட்டளைகளை உருவாக்கி மனுஷ பிரமாணங்களை உருவாக்கி அதனை கடுமையாக சபைகளில் அமுல்படுத்துகிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் இந்த மாதிரியே நியாய பிரமாணம் தலைதூக்கிற்று அப்போ இப்படி இருக்க நாம் அறிந்திருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான உண்மை என்னவென்றால் ஒருவன் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்தில் நிலைத்திராமல் வேறு எந்த தெரிவை மேற்கொண்டாலும் அவன் நியாய பிரமாணத்தில் செயல்படுகிறான் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம் என்ன சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம் அதை பற்றி ஒன்று குறந்திய ரெண்டு ரெண்டில் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரே அன்றி வேறு ஒன்றையும் உங்களுக்குள் அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருந்தேன் என்று தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசத்தில் மனுஷன் நிலைத்திராமல் அதை பின்பற்றாமல் அதை விசுவாசிக்காமல் வேறொரு தெரிவ மேற்கொண்டால் வேறொன்ற நாடினால் அது உடனடியாக நியாய பிரமாணமாக மாறுகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவருடைய வழியை விட்டு தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழியை விட்டு ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு கத்தரால நியமிக்கப்பட்ட வழியை விட்டு வேறொரு வழியை நாம் பின்பற்றுவோமாயிருந்தால் அந்த வழி நியாய பிரமாணம் என சொல்லப்படுகின்றது அப்போ நியாய பிரமாணத்தில் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் ஏராளமான சபைகளில் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் நியாய பிரமாணத்தினால் செயற்படுகிறார்கள் அது எப்படி சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட விசுவாசத்தில் அவர்கள் நிலத்திருக்கிறது இல்லை சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் விசுவாசிக்கிறது இல்லை சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காமல் வேறு எதனை விசுவாசி ாலும் அது நியாய பிரமாணம் எனப்படும் என்பது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் அறிந்திருக்க வேண்டும் 
கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்களோ இல்லையோ அதுவே யதார்த்த நிலைமை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதன் பிரதிபலன் தவிர்க்க முடியாமல் தோல்வியை தழுவ வேண்டும் இதன் பிரதிபலன் தவிர்க்க முடியாமல் வனாந்திர வாழ்க்கைக்குள் நுழைய வேண்டும் இதன் பிரதிபலன் சீரழிந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டி வரும் அப்போ தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழியை விட்டு வேறு எந்த வழியை பின்பற்றினாலும் அது நியாய பிரமாணம் எனப்படும் அப்படியாக அதனை பின்பற்றுகிற எந்த மனுஷனும் தோல்வியை தழுவான் என்பதும் எந்த மனுஷனும் வனாந்திர வனாந்திர வாழ்க்கைக்குள் நுழைவான் என்பதையும் சீரழிந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை அனுபவிப்பான் என்பதையும் நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்றில் தேவனுடைய விசுவாசம் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம் இல்லையோ நியாயப்பிரமாணம் ஒன்றில் நியாயப்பிரமாணம் அல்லது விசுவாசம் என்றதை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ அதனுடைய விசுவாசத்தில் நாம் நிலைத்திருக்கவில்லையா இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நியாய பிரமாணத்திலேயே செல்கிறது என்பதை தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ அதனுடைய தெரிவு என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் எந்த காலமும் தோல்வியை தழுவ வேண்டியதே அநேகமான தெரிவுகள் கிறிஸ்தவர்கள் தாம் தேவனிடத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் உண்மையில் அந்த சரியான வழியை அவர்கள் அறியவில்லையா இருந்தாலும் அவர்கள் டட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நான் தேவனிடத்தை கிட்ட செல்ல வேணும் அவரை அதிகமாக அறிய வேணும் அவரை அதிகமாக நேசிக்க வேணும் என்று சொல்லி மற்றது நான் பரிசுத்தமாக இருக்க வேணும் என்று சொல்லி தேவனால் நியமிக்க வழிகள் மூலமாக அதனை அடைய முயற்சிக்காமல் தங்களுடைய சுய பலத்தினால் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு ஏம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ முயற்சிக்கிறார்கள் அதனை மேலெழுந்த வாரியாக பார்க்கும் பொழுது அதில் ஒரு தவறும் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் தேவனுக்கு கிட்டி தேவனுக்கு கிட்டி வர விரும்புகிறதுல ஒரு தவறொன்றும் இல்லை தேவனிலே அன்பாக இருக்க முயற்சிக்கிறதுல ஒரு விதமான தவறும் இல்லை ஆனால் பிரச்சனை எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி மூலம்தான் அதற்கு செல்ல வேண்டும் அப்படி செல்லாமல் சுயபலத்தினால் முயற்சி செய்யும் பொழுது முயற்சி செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக அது நியாய பிரமாணம் என்றும் நியாய பிரமாணத்தில் செயல்படுபவன் படுதோல்வியை அடைவான் என்பதையும் நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ நாம் அதனை செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆவிக்குரிய கிரியைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் எந்த ஒரு கிறிஸ்தவனும் ஆவிக்குரிய கிரியைகளை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எபேசிய தெண்டு பத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஆவிக்குரிய கிரியைகள் என்று சொல்லும் பொழுதும் வேதத்தை வேத வேத படிப்பு மற்றது அடுத்தது தசம பாகம் செலுத்துதல் மற்றும் சபைக்கு தவறாமல் பிரசன்னமாக இருக்கிறது இப்படி என்று சொல்லி பல்வேறு விதமான ஆவிக்குரிய விஷயங்களை சுயபலத்தில் பின்பற்றுகிறது சுயபலத்தில் பின்பற்ற வெளிக்கிட்ட உடனே அது வந்து எதிர்பார்த்த வெற்றியோ ஒரு பொழுதும் கொடுக்க போவதில்லை ஏன் அது தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி இல்லை அது மனுஷன் தன்னுடைய சொந்த பலத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட வழியாக இருக்கிற வழியினால் நிச்சயமாக தோல்வியில் போய் முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ தவறு எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் எப்பொழுது தவறு ஏற்படுகிறது என்பதை நான் கவனமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளில் கிறிஸ்தவர்கள் முற்று முழுவதுமாக தம்முடைய விசுவாசத்தை திசை திருப்பும் பொழுது அல்லது கிறிஸ்துவின் சிலுவையையும் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளையும் சேர்த்து விசுவாசிக்கும் பொழுது அந்த விசுவாசம் தேவனுக்கேற்றதாக இல்லாதபடியினால் அவர்கள் இக்கட்டுக்குள் அகப்பட வேண்டி இருக்கிறது கவனமாக பாருங்கள் 
அதாவது கிரியகடை செய்ய வேணும் என்று சொல்லி ஐபேசிய ரெண்டு பத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ தவறு எப்போ ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் சுயபலத்தினாலே கிரியகளை செய்ய முயற்சிக்கும் பொழுது கிறிஸ்தவர்களுடைய விசுவாசம் அந்த கிரியகள் பக்கம் சார்ந்திருக்கிறது அப்போ கிரியகள் பக்கம் தம்முடைய விசுவாசத்தை திசை திருப்பும் பொழுது அல்லது கிறிஸ்துவின் சிலுவையையும் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியகளையும் சேர்த்து விசுவாசிக்கும் பொழுது அந்த விசுவாசம் தேவனுக்கு ஏற்றதாக இல்லாதபடியினால் அவர்கள் இக்கட்டுக்குள் மாட்டுப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆகவே நாம் நற்கிரியகளில் முற்று முழுவதுமாக தங்கியிருக்கும் பொழுது நம்ம நாம் அறியாமலே பிரமாணங்களை உருவாக்குகிறோம் அப்போ பிரமாணங்களினால் தான் நற்கிரியகள் உண்டாகிறது அப்போ நற்கிரியகளில் நாம் கூடுதலாக கவனம் செலுத்தும் பொழுது பிரமாணங்களுக்குள் நாம் கவனம் செலுத்துகிறோம் அப்போ பிரமாணங்களை நாம் உருவாக்குகிறோம் இதன் பிரதிபலன் நிர்பந்தமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இதைத்தான் தோமர் ஏழு இருபத்தி நாலில் பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லியிருக்கிறார் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தில் நின்று யார் என்ன விடுதலையாக்குவார் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் தேவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ வேணும் என்று எனக்கு விருப்பம் இருக்கிறது ஆனபடியால் தேவனுடைய நியாய பிரமாணங்களை நான் பின்பற்றுகிறேன் அது மட்டுமல்ல பக்தி விருத்தியோடு நான் வாழ வேணும் என்பதற்காக நான் சில கிரியகளையும் நற்கிரியகளையும் நான் பின்பற்றுகிறேன் ஆனால் நடப்பது என்னென்று சொன்னால் நான் எதிர்பார்த்தது எனக்கு கிடைக்காமல் எதிர்பார்க்காதது எனக்கு கிடைக்குது இந்த மரண சரீரத்திலே இருந்து நான் படுகிற கஷ்டம் என்ன இந்த மரண சரீரத்தில் இருந்து எனக்கு விடுதலை யார் தருவார் என்று சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தலில் டோமர் ஏழு இருபத்தி நாலில் சொல்லி இருப்பதை நாம் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தில் நின்று யார் என்ன விடுதலையாக்குவார் அப்போ இதன் தாற்பயத்தை நேரடியாக அனுபவித்த பவுல் அப்போஸ்தலர் டோமர் ஏழு ஒம்பது பதிமூன்றில் சொல்லியிருப்பதை நாம் மிகுந்த கவனத்தோட மிகுந்த கவனத்தோடு நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கவனமாக பாருங்கள் டோமர் ஏழு ஒம்பது பதிமூன்று முன்னே நியாய பிரமாணம் இல்லாதவனாயிருந்த பொழுது நான் ஜீவன் உள்ளவனாயிருந்தேன் கற்பனை வந்த பொழுது பாவம் உயிர் கொண்டது நான் மெரித்தவனானேன் இப்படி இருக்க இவனுக்கு ஏதுவான கற்பனையே எனக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவாயிருக்க கண்டேன் பாவமானது கற்பனையினாலே சமயம் பெற்று என்னை வஞ்சித்து அதனாலே என்னை கொன்றது ஆகியால் நியாயப்பிரமாணம் பரிசுத்தம் உள்ளது தான் கற்பனையும் பரிசுத்தமாயும் நீதியாயும் நன்மையாயும் இருக்கிறது இப்படி இருக்க நன்மையானது எனக்கு மரணமாயிற்ற மரணமாயிற்றோ அப்படி அல்ல பாவமே எனக்கு மரணமாயிற்று பாவம் கற்பனையினாலே மிகுந்த பாவம் உள்ளதாகும் படிக்கும் அது நன்மையானதை கொண்டு எனக்கு மரணத்தை உண்டாக்கினதுனாலே பாவமாகவே விளங்கும் படிக்கும் அப்படி ஆயிற்று கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது என்னன்னு சொன்னால் எப் எப்படி அதாவது வனாந்தர வாழ்க்கைக்குள்ள நாங்கள் எப்படி மாற்றப்படுகிறோம் என்ற விவரம் தெளிவாக பவுலா போஸ்தில் சொல்லியிருக்கார் சர்ச்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் வனாந்தர வாழ்க்கைக்குள்ளே எப்படி அகப்பட்டு கொள்கிறான் என்ற விவரம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ முதல் பவுல் அப்போஸ்தில் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தில் நின்று யார் என்ன விடுதலை ஆக்குவார் என்று சொல்லி அவர் புலம்புகிறார் அப்போ காரணத்தை அவர் தேடி பிடிக்கு என்ன காரணம் எப்படி நான் நிர்பந்தமான மனுஷன் நானேன் அதற்குரிய காரணத்தை அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் 
முன்னே கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் மிக முக்கியமான விஷயம் முன்னே நியாய பிரமாணம் இல்லாதவனாக இருந்த போது நான் ஜீவன் உள்ளவனாக இருந்தேன் நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் இது பற்றி நாம் விவரமாக பார்ப்போம் அது வரைக்கும் கெத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருவையும் அவருடைய இரக்கமும் தாராளமாக உங்களுக்கு கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதில் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம் Thank you.